Voilà. Bonjour, bonjour. Ma très chère soeur, Tovi Dosso, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct et surtout mettez, mettez les cœurs. Voilà. Chers frères, je viens dans ce direct encore pour parler de ce problème de cassé. Voilà. Vous savez, les gens aiment parler. Les gens veulent se faire voir. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que on ne va plus céder au chantage. Parce que ce temps-là est révolu. Et je viens dans ce direct encore pour dire quelque chose. Vous savez, la chose la plus importante dans la vie, même quand l'acte que vous allez poser là est difficile. Mais prenez votre courage et dites ce que vous pensez. Et faites ce que vous, vous devez faire. Parce que c'est ce pourquoi le peuple vous a voté. Quand on a voté le président Ouattara hier, là, c'était pas venu de s'asseoir là et dire non, mais si je prends cette décision, non. Les décisions difficiles, là, il faut les prendre. Parce que c'est ça qu'on appelle aussi diriger un pays. Un dirigeant qui a peur de prendre les décisions, même quand elles sont impopulaires, n'est pas un dirigeant. Oui. Un dirigeant qui a peur, les dirigeants qui ont peur, les gouvernants qui ont peur de prendre les décisions, même qui sont impopulaires, ne sont pas des dirigeants. Parce que, quand vous êtes convaincu que la décision que vous êtes en train de prendre, même si elle n'est pas populaire, et que demain on dira, oui, hier c'est nous qui avons eu tort. Parce que je le dis, haut et fort, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, les gens se sont levés en Côte d'Ivoire souvent pour dire non, pourquoi ils sont venus casser, pourquoi ils sont venus pas casser. Mais quand les coins qui ont été cassés, ont été transformés. Quand les points qui ont été cassés ont été mis personne ne s'est levé après pour venir dire non, c'est ça là, on avait payé là. Voilà pourquoi on ne voulait pas qu'on casse notre coin parce que quand on va casser notre coin là, c'est comme ça ça va se passer. À chaque fois que on a cassé là, après là c'est nous mêmes la raconter. Hein? Je me rappelle hier, comme si c'était hier. À Bobo, quand on a dit qu'on va casser la casse là, les gens ont voulu frapper Kandia Kamara. <rire> les gens ont voulu frapper Kandia Kamara. Mais le même, quand on a fini de casser la casse là, quand on a fait le tunnel d'Abobo, les mêmes qui voulaient frapper Kandia Kamara hier, les mêmes qui prenaient Tam Tam hier, les mêmes qui se couchaient sur les voies, là, c'est eux, là. quand on a fait le tunnel, c'est eux qui ont commencé à faire TikTok pour déposer. C'est eux qui sont allés faire vidéo, en train de danser. C'est les mêmes gens d'Abobo qui criaient là, pour dire non, on ne doit pas casser la casse, on ne doit pas faire comme ça. C'est les mêmes gens d'Abobo là aujourd'hui là qui prennent le même tunnel là pour se glorifier sur TikTok, sur les réseaux sociaux. <rire> Donc, ce que les gens doivent comprendre, le temps de la plaisanterie là, c'est fini. Le temps de l'amusement là, c'est fini. Maintenant, je vais dire quelque chose. <rire> J'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas si c'est des journalistes maliens, il ne sait pas s'ils sont là à Tchekoubewa. Ils sont allés trouver un vieux Malien à qui ils sont allés apporter leur soutien. Et puis ils ont dit qu'ils vont transmettre son message à l'ambassadeur du Mali. Et ce monsieur-là, on lui pose la question. C'est les bagages de toi et tes enfants qui sont dehors. Il dit oui. Et il a le courage de dire quand quelqu'un dirige quand tu diriges un pays, 
c'est la population. Adama. Ça dit, toi, un Malien, tu dis que quand on dirige un pays, là, c'est pour t'occuper de la population. Moi, je vous dis, hein, je ne suis pas hypocrite. Ma très chère fille, Aminata Aorus Mauro, j'espère que tu vas bien. Ma très chère grand Sahadja Konate Doumia, salut à toi depuis ta position. Tobi Dosso, salut à toi. Voilà. Salut à tous ceux qui sont connectés. Adama, on peut faire ça. Toi, un Malien, tu habites dans un coin. Ce n'est pas chez toi. Ça dit que tu allais habiter dans un coin. Abivusement. Ça dit que ce n'est pas ton coin. Et puis tu t'en vas dormir là-bas. Tu as le courage de faire 13 enfants. Ça dit qu'il a deux enfants. Il a deux femmes. Et puis il dit, il a 13 enfants. Aïe, Simon Templat, salut à toi. Il a deux femmes. Et puis il a 13 enfants. Et puis il dit au journaliste là qui allait l'interviewer que lui veut rentrer au Mali. <rire> Chers frères et sœurs, j'ai dit, Dieu nous a protégés. Ça dit quoi Je regarde la vidéo une fois. Je regarde une deuxième fois. Je regarde une troisième fois. Et puis j'ai dit oui. Ah oui. Ça veut dire que on était en train de vivre en Côte d'Ivoire avec nos ennemis. Ça dit que le monsieur, quand il parle, tu sens la haine. La haine qu'il a contre notre pays. Même par sa manière de parler, tu sens la haine qu'il a contre le pays dans lequel ces 13 enfants sont nés. De vous à moi. De vous à moi. Quelqu'un qui vit dans un lieu comme ça, il a 13 enfants, il a deux femmes. Il dit non, lui n'a pas l'argent. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Il ne sait plus comment il va faire pour nourrir les enfants. Hé hey, les vieux, attends je vais te parler hein. Attends je vais te parler Quand tu étais en train de faire tes enfants là, Quand tu faisais tes ourukas Tes ourukas là la nuit là, Ce n'est pas nous on était à côté de toi hein. Si tu as eu le courage d'aller faire 13 enfants là, C'est que tu savais comment tu devais t'occuper d'eux C'est pas parce que tu as eu 13 enfants Que tu vas l'habiter dans un coin Alors que tu n'as pas le droit d'être là-bas qu'on doit te laisser ce n'est pas une raison. Qu'on a encore d'un temps, ça va les bimbro. D'un temps, ça va les bimbro. Attaquez-vous à Mali, là. Il est où t'as été à Mali, là. Rapidement, même. Faut partir. Hé. Hey, Assimi Goïta. Tu es un ressortissant qui a 13 enfants en Côte d'Ivoire. Il ne travaille pas. Il veut que c'est l'État qui s'occupe de lui. Pardon, faut venir le prendre, toi, partir à lui. Viens le ramasser, tu vas partir avec lui. Nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Moi, je dis, oh, il est fort. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Il donne une tchèque à il faut rentrer chez toi. Nous-mêmes, là, on a des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui ont deux enfants, qui ont trois enfants, qui n'arrivent pas à nourrir les enfants. Nous, on va prendre l'argent de Côte d'Ivoire, l'argent de notre pays. Toi, on va te nourrir. Nourris-toi tes 13 enfants. Tu as un pays, il faut aller là-bas, tu vas aller vivre là-bas. Il n'y a pas de débat dedans. Qu'il rentre. Faut rentrer chez toi. Comme ce que tu as dit là. Rentre chez toi. Kodentan Saba le Bimbro. Malone Rebena Ketchoué Amina. Ibena Ketchoué Djimawa. Ika Bolé Loa. Maison où tu habites là, il t'a loa. Là où tu étais là, tu as un papier qui prouve que tu as payé terrain là-bas. En voilà des manières. Elle dit, tu viens t'asseoir dans le pays des gens, tu fais 13 enfants, et puis tu es assis là, qu'on non, on n'a qu'à s'occuper de toi. Mais tu as un pays. Ça là, c'est les hypocrites maliens là, qui vivent en Côte d'Ivoire là. Je ne parle pas de tout ça. Lui là, c'est le genre de maliens qui vit en Côte d'Ivoire, mais il ne nous aime pas. Il vit en Côte d'Ivoire. Wallah, il est là, je dis. Ça là, ce monsieur qui est en train de parler là, voilà, l'État de Côte d'Ivoire ne doit même pas laisser que le gouvernement malien me vienne le ramasser. Ça dit quoi Vous le mettez, vous le mettez dans un baka. 
vous mettez ces 13 enfants dedans. Vous arrivez à la frontière du Mali là. Abba la Djigi Djougou. D'où le premier village malien que vous trouvez là. Abba la Djigi n'a qu'à se débrouiller pour rentrer chez lui. Parce que lui là, même quand il parle, tu sens même que il a la haine contre le pays. Et puis non seulement ça, il ne demande même pas qu'on l'aide. Ça dit, il trouve que c'est l'État qui n'a pas raison. Jusqu'à il dit, oui, ni marabé jamana ou kuna, il a un kako ou le ke, ni bébé jamana de ou ma. Il est jamana de newa. Tu es voyé? Jamana de ne bilewa. Quand on connaît ni bébé jamana kuna, il a un kako ou le ke, ni bébé jamana de ou ma. Aïe. Faut aller demander à Simi Goïta. Ça a nous notre président qui va venir demander ça. Voilà des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Tu ne contribues pas au développement de notre pays. Et puis avec ça, tu veux même nous créer problème. Par exemple, tes enfants qui vivent dans ce genre de coin avec toi. Demain, c'est des gens. Si de par malheur, il y a quelque chose qui arrive, et puis les enfants meurent, ils vont venir parler. Qu'on non, on ne nous aide pas. On ne nous fait pas comme ça. Je le dis haut et fort. Aucun développement ne peut se faire dans le désordre. Voilà. En tout cas, l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, là, si on l'a déposé à la tête de notre pays, là, il va développer le pays. Oui. Il va développer le pays. Moi, je n'ai pas dit que ça me fait plaisir qu'on ait jeté les gens dehors. Non. Ça ne peut pas me plaire. Ça ne peut pas plaire à une personne. Mais de vous à moi, où? moi je n'arrive même pas à comprendre des gens. Il y a des gens qui sont là. Non. Mon frère, si toi-même tu as ta maison. Si toi-même tu as ta maison. Et puis quelqu'un loue une maison dedans là-bas. Là, et puis paye seulement 5000 francs par mois. Vous qui parlez de pitié là. Si quelqu'un était dans votre maison et puis il devait payer seulement le loyer même de 5 000 francs, s'il a fait 3 mois sans, sans payer là, c'est toi qui seras le premier à t'élever par là la gendarmerie. Ou bien la police pour aller porter plainte pour dire qu'il ne paye pas ton loyer. Et c'est toi qui as sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à avoir pitié, on n'a qu'à avoir pitié. Comme toi même tu as une maison à Bidjan là. Comme tu as pitié là, il faut aller prendre, je n'ai pas dit beaucoup, hein. Prends seulement une famille, tu vas aller la déposer dans l'une de tes maisons. Roi 12-12. Roi 12-12. Toi qui vas aller en Côte d'Ivoire et puis donner l'argent aux Ivoiriens là. Toi qui vas aller donner l'argent aux Ivoiriens là. Tu as certains de tes parents maliens qui sont dans les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de casser les maisons. Ton argent que tu veux prendre pour donner aux Ivoiriens là, il faut aller donner à tes frères maliens là. La charité bien entendu commence par soi-même. Il faut aller donner à tes frères maliens là. Aujourd'hui là, tu as certains frères maliens qui viennent retourner au Mali. Ils ne veulent plus vivre en Côte d'Ivoire. Comme tu as l'argent et puis tu sais donner aux Ivoiriens là, il faut prendre cet argent là, tu vas payer les transports et nos cas de tournant. Et nos cas de tourner au Mali. Oui. Il faut prendre l'argent là, tu vas payer les billets d'avion. Ils vont retourner au Mali. Voilà. Nous, on n'est pas dans les plaisanteries. Nous, là, c'est dans le vrai. Nous, on est dans le concret. Nous, là, c'est le développement qu'on veut. Voilà. Nous, là, c'est le développement qu'on veut. Le manier, le vieux manier qui est en train de parler, quand Dentan ça va les biburoni. Il y a Dentan Saba Ouro. Tu n'as pas le demandé à l'État de Côte d'Ivoire si tu peux avoir 13 enfants. Il y a le Ourila qui a deux Ouro. Donc, il y a le qui a deux Ouro. Il y a le Biawari Nini pour t'occuper de tes enfants. Bila, Abkar, je vais te dire quelque chose. Ça dit, ce que tu ne vas pas terminer là, ce n'est pas la peine de commencer. Tu sais, le fait d'aller déloger les gens et puis aller les déposer dans d'autres coins là, si on ne fait pas attention, ça va devenir comme nous, on a pris aiguille pour mettre dans notre œil. Parce que d'autres même vont profiter de cette, situa cette situation-là. C'est moi, je te dis, on connaît les Africains. On se connaît entre nous. Voilà, il y a des gens qui vont laisser leur maison. Et puis, à la... ça dit, il a sa propre maison. Hein. Il a construit. 
Il va mettre ça en location. Et puis il va l'habiter dans les bidonvilles. C'est moi qui te dis ça. J'ai dit, si on commence l'histoire de dire, comme on a, les gens sont dans le bidonville, on n'a qu'à construire. C'est moi qui te parle. Tu fais ça là. Il y a des gens même, ils ont construit leur maison à Bidjan. Il a construit sa maison à Yopougon. Il va aller quelque part à Benjaville. Aller habiter dans les bidonvilles. Parce que peut-être il a entendu quelque part que, dans un an, il y a un projet de pont qui va passer à Benjaville. Donc les gens qui habitent dans cette zone de Benjaville, là, on va les enlever pour les amener quelque part d'autre. Il est capable de se lever et puis aller construire là-bas. Il va devenir même chef de village là-bas. Il va devenir président de quartier là-bas. C'est lui qui va devenir le coordinateur. Dès que ça sort, c'est lui qui sera le premier. Parce que c'est lui qui est intellectuel parmi eux. Ce n'est pas normal. Il faudrait que on, on doit nous dédommager. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça. On se connaît entre nous. Les histoires. Non. On n'a qu'à dédommager. On a qu'à... Ça là. Ça doit s'arrêter. C'est bon. J'ai dit. Tu habites dans un coin. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas construit. Tu n'as pas les papiers. Moi j'ai dit. Quelqu'un qui a son terrain. Il a son ACD. Que... Le, le ministère de la construction lui a donné. Si on va dédoma, si on va jeter cette personne dehors, je dis que je ne suis pas d'accord. Mais des gens qui s'élèvent, qui s'en vont se promener dans les rues d'Abidjan, ils ramassent les bois n'importe comment, et puis ils s'en vont s'arrêter quelque part. Ils, ils vont construire une maison sur un terrain qui n'est pas à eux. Et puis on va venir s'asseoir qu'on non, ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça. Je vais vous dire. Je vais m'adresser au cadre du RHDP. Vous savez, dans la vie, là. Moi, je parle. Hein, je n'ai pas parlé de tous les cadres du RHDP. Je ne parle pas de tous les militants du RHDP. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu meurs. Tu t'en vas au paradis. Mais souvent, là, sur cette terre, là, Dieu te montre déjà le paradis. Voilà pourquoi on dit que nos mamans qui nous ont mis au monde, là, c'est les clés de notre paradis sur terre. Je vais dire quelque chose aujourd'hui aux militants. Et je vais dire quelque chose aujourd'hui au cadre du RHDP. Qui est le président Ouattara le président Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est un financier. Le président Ouattara, c'est celui qui a créé la Côte d'Ivoire moderne. Le président Ouattara, c'est celui qui a développé la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais pour nous autres là, et puis vous les cadres du RHDP là, le président Ouattara, il est qui pour vous le président Ouattara, il est qui pour vous Le président Ouattara, c'est la clé de votre paradis sur terre. Wallahi billahi ta'ala, je vous dis. Le président Ouattara, c'est la clé de votre paradis sur terre. Parce que je m'assois aujourd'hui, et puis j'attends souvent des cadres du RHDP. C'est un cadre du RHDP porter plainte contre des gens qui les ont insultés. Porter plainte contre des gens qui les ont insultés. Faire arrêter les gens qui les ont insultés. Par contre, la clé de votre paradis sur terre, celui qu'on appelle Alassane Ouattara, sa maman est insultée, son papa est insulté. Il est insulté matin, midi et soir. Par des gens qui vivent en France ici. Je ne pense pas que l'Ivoirien soit tombé aussi bas. Je ne pense pas que les cadres du RHDP, là, les ministres du RHDP, là, je ne pense pas que le procureur de la République de la Côte d'Ivoire soit incapable de porter plainte contre ces personnes-là afin qu'on les amène en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, 
Non, le président n'aime pas ça. Non, le président n'aime pas ça. Là, non, le président n'aime pas ça. Salut à toi, mon doyen, connais Junior. J'ai compris. Ton propre grand frère, ton propre grand frère, ou bien ta propre mère qui t'a mise au monde, quand il y a quelqu'un qui l'insulte, et puis toi, tu dis devant ta maman, « Maman, c'est lui-là qui t'a insulté, mais Inch'Allah, si je le croise, je vais le tuer. » Ou bien je vais le frapper. Quelqu'un a insulté ton grand frère, et puis ton grand frère te dit, « Mon petit, il faut laisser, il faut rien dire. » Mon frère, ce que ton grand frère t'a dit là, c'est comportement des grands frères. Ce que ta maman t'a dit là, c'est comportement des mamans. Ce que ton papa t'a dit là, faut pas réagir là, c'est comportement des papas. Mais toi, en tant que le fils là, toi, en tant que le petit frère, là, cette personne là, même si ton grand frère a dit de laisser, quand tu le crois, tu fais sa sauce. Et puis quand ton grand frère te demande, Petit, je t'ai dit de laisser. Ou bien ta maman te dit, je t'ai dit de laisser. Tu dis non, je ne peux pas laisser ça. Oui. Donc même si le président Ouattara est un homme de paix, à un certain moment, trop c'est trop. Ou bien, dites-nous, en toute sincérité, si ce monsieur-là, vous l'aimez. Dites-nous, si le monsieur-là, vous l'aimez. Parce que c'est bizarre. Parce que c'est étonnant. Parce que ce n'est pas possible que des gens se comportent de cette manière. Ce n'est pas, pas possible que des gens se comportent de cette manière. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible que les gens se comportent de cette manière. Voilà. Ce n'est pas possible que la mère du président, le père du président, le président lui-même, soit insulté matin, midi et soir. Et que vous, vous êtes assis, vous ne réagissez pas. Et par contre, quand il y a des gens qui sortent pour vous insulter, pour vous attaquer, vous prenez ces personnes-là, vous les mettez en prison, vous portez plainte contre eux. Mais l'homme qui est votre Dieu sur terre, l'homme qui est votre parapluie sur terre, l'homme qui vous a sauvé, l'homme qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Lui, on insulte sa maman, on insulte son papa. Il est dénigré matin, midi et soir, pendant des années et des années. Mais on n'a jamais attendu un jour. On n'a jamais attendu un jour. Que l'un d'entre vous, que l'un d'entre vous, a fait porter plainte pour faire arrêter quelqu'un qui a insulté le président. Mais par contre, dès que vous êtes attaqué, vous réagissez. Moi, j'ai fini de dire pour moi. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, continuez. Mais le jour où vous allez vous rendre compte que votre, votre paradis sur terre, la clé de votre paradis sur terre, c'est le président Asseyez-vous, vous allez voir. Moi, tout ce que je vous dis, ceux qui le font avec bonne foi, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui le font par méchanceté, à l'encontre du président, seul Dieu pourra vous payer. Asseyez-vous et regardez. Au revoir.